বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে উঠলে এবং কিছুদিন পরে মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য জীবন বিজ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হলো তৃতীয় অধ্যায় যথা বংশগতি এবং কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ তোমরা জানো যে এই অধ্যায় থেকে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে এমসিকিউ এসিকিউ পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তো আজ আমি তোমাদের সেই অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তরগুলো সম্পূর্ণ নোটস আকারে তুলে ধরবো এবং তার সঙ্গে দুই তিন এবং পাঁচ মার্কে কী কী প্রশ্ন আসতে পারে তার বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরবো বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যায় আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জীবন বিজ্ঞানের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ বংশগতি এবং কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ এর থেকে এমসিকিউ এসিউ এসিকিউ এবং শূন্যস্থান রূপে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের আসতে পারে তার সম্পূর্ণ নোটস এবং তার সঙ্গে দুই মার্ক তিন মার্ক এবং ফাইভ মার্কে কী কী প্রশ্ন আসবে তার বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে তো এর আগে বলে রাখি আমি তোমাদের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ শর্ট টাইপের অ্যান্সারের নোটস এবং দুই তিন এবং পাঁচ মার্কের প্রশ্ন এছাড়াও বিভিন্ন সাজেশনগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি জীবন বিজ্ঞানের তো যারা দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে বা চ্যানেল প্লে লিস্টে দেখে নেবে এবার শুরু করা যাক আজকের আলোচনা তোমরা জানো আমি তোমাদের সামনে এমসিকিউ এবং এসিকিউ এর যে লাইনগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করি যেগুলোর মধ্যে থেকে এমসিকিউ এবং এসিকিউ বা শূন্যস্থান যাই আসুক না কেন তোমরা কিন্তু লিখতে পারবে তো দেখো কী কী ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো আমি দিয়েছি তোমরা জানো যে এই চ্যাপ্টার প্রচুর বড় এবং প্রচুর পরিমাণে তথ্যভিত্তিক কিন্তু এই চ্যাপ্টার তার ভেতর থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিফটি শর্ট টাইপ কোয়েশ্চেন কিন্তু আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি তো প্রশ্নগুলো দেখে নাও যেমন এফ টু জনুর ফিনোটাইপ ও জেনোটাইপ অনুপাত কত প্রশ্ন আসতে পারে উত্তর হচ্ছে এফ টু জাইপের এফ টু জনুর ফিনোটাইপ অনুপাত হচ্ছে থ্রি ইস টু ওয়ান এবং জেনোটাইপ অনুপাত হলো ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান দ্বিসঙ্কর পরীক্ষায় ফিনোটাইপের অনুপাত কত নাইন ইস টু থ্রি ইস টু থ্রি ইস টু ওয়ান আবার জিনোটাইপিক অনুপাত কত ওয়ান ইস টু টু ইস টু টু ইস টু ফোর ইস টু ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান এটা হলো জিনোটাইপিক অনুপাত মনে রাখবে দেখো তোমাদের পৃথকীভাবনের সূত্র যেটা এক মার্কে আসতে পারে দুই মার্কে আসতে পারে তো আমি একটু লিখে দিয়েছি কোনো জীবের এক জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য এক জন থেকে অপর জনুতে সঞ্চারিত হওয়ার সময় একত্রিত হলেও বৈশিষ্ট্যগুলি মিশ্রিত হয় না পরবর্তীকালে গ্যামেট গঠন করার সময় পৃথক হয়ে যায় এই যে সূত্রটা এটাই কিন্তু মেন্ডেলের পৃথকীভাবনের সূত্র নামে পরিচিত পরের কোশ্চেন মেন্ডেল তার সংকরণ পরীক্ষার জন্য কী গাছ বেছে নিয়েছিল মটর গাছ শঙ্কর জীব কাকে বলে দুটি বিশুদ্ধ বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের পরনিষেকের ফলে উৎপন্ন জীবটিকে শঙ্কর জীব বলে শঙ্কর জীব সৃষ্টির পদ্ধতিকে সংকরণ বলা হয় দেখো এর থেকে সহজভাবে সংজ্ঞা আমার মনে হয় না আর কিছু লেখা যেতে পারে তারপরে দেখো বিশুদ্ধ বা খাঁটি জীব কি কোনো জীব বংশানুক্রমে এক রকম বৈশিষ্ট্য বজায় থাকলে তাকে বিশুদ্ধ বা খাঁটি জীব বলে মানে বিবর্তন না হয়ে হয়েও তার যদি অবস্থাটা ধীরে ধীরে টিকে রাখতে পারে তখনই তাকে বলা হয় বিশুদ্ধ বা খাঁটি জীব মেন্ডেল বংশগতির এককে ফ্যাক্টর বলে উল্লেখ করেন খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর কি তাহলে মেন্ডেল বংশগতির এককেই বলা হয় মেন্ডেল নির্মিত বংশগতির এককেই বলা হয় ফ্যাক্টর বর্তমানে এই এককে কী বলা হয় জিন বেলা হয় তাহলে মেন্ডেলের বংশগতির এককে কী বলে ফ্যাক্টর বলে আর বর্তমানে এই এককে কী বলা হয় জিন বলা হয় বর্ণান্ত তার লক্ষণ কি লাল সবুজ বা নীল বর্ণ দেখতে না পাওয়া এই বর্ণগুলোকে যারা বর্ণান্ধ তারা কিন্তু দেখতে পায় না দুটি বংশগত রোগের নাম লেখ দিতে পারে বা অপশানটা দিতে পারে যে থ্যালাসেমিয়া বা হিমোফিলিয়া হলো একটি ড্যাশ গঠিত রোগ বলে অপশানে দিতে পারল তখন কিন্তু উত্তর হবে কি না বংশগত রোগ তাহলে দুটো বংশগত রোগ কি থ্যালাসেমিয়া এবং হিমোফিলিয়া বংশগতির জনক কাকে বলা হয় মেন্ডেলকে বলা হয় বংশগতির জনক চলে যায় তার পরে কোশ্চেন কী বলছে জীবের জিনগত বৈশিষ্ট্যকে কী বলা হয় জীবের জিনগত বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় জিনোটাইপ তারপরে যেটা হচ্ছে এক্স ক্রোমোজমে বাহিত একটি রোগের নাম কি এক্স ক্রোমোজমে বাহিত একটি রোগের নাম হলো হিমোফিলিয়া পিতামাতার প্রকট বৈশিষ্ট্য অপত্যে প্রকাশ পায় মানে অপত্য জনুতে প্রকাশ পায় লাল বর্ণান্ধতাকে কী বলা হয় প্রোটোনোপিয়া বলা হয় লাল বর্ণান্ধতাকে সবুজ বর্ণান্ধতাকে কী বলে সবুজ বর্ণান্ধতাকে বলা হয় ডিউটেরানোপিয়া কী বললাম ডিউটেরানোপিয়া বলা হয় সবুজ বর্ণান্ধতাকে ইস্ত্রীলোকের লিঙ্গ নির্ধারক ক্রমজ ক্রোমোজম হলো কোনটি বা এক্স এক্স বর্ণান্ধতার জন্য দায়ী জিন কোন ক্রোমোজমে থাকে এক্স ক্রোমোজমে থাকে মানুষের অটোজম বাহিতে প্রচ্ছন্ন জিন গঠিত রোগের নাম কি থ্যালাসেমিয়া প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে ভিন্নতা দেখা যায় তাকে কি বলা হয় ভেদ বা প্রকরণ বলা হয় জি জিরো দশার একটি কোষের
সন্ধ্যা মালতি উদ্ভিদে অসম্পূর্ণ প্রকটতা লক্ষ্য করা যায় এই প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট বারবার রিপিটেশন হয় একটা অসম্পূর্ণ প্রকটতা বিশিষ্ট উদ্ভিদের নাম কি উত্তর হচ্ছে সন্ধ্যা মালতি আর একটা কথা এই সন্ধ্যা মালতিতেই কিন্তু প্রথম তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তারপরে চলে যায় মেন্ডেল তার পরীক্ষার জন্য মটর গাছের কজোড়া চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করেন সাত জোড়া বর্ণান্ত মানুষ লাল সবুজ রং পৃথক করতে পারে না যদি এটা আগে একবার বলেছি ওয়াই ক্রোমোজমে অবস্থিত জিনকে বলা হয় হোলন্ড্রি জেন কি বললাম হোলন্ড্রি জিন বলা হয় ওয়াই ক্রোমোজমে অবস্থিত জিনকে মেন্ডেলের প্রথম সূত্রটি এক সংকর জনন পরীক্ষা হতে পেয়েছিলেন তারপরে চলে যায় একটি লিঙ্গ সংযোজিত জিনের উদাহরণ হলো হিমোফিলিয়া লিঙ্গ সংযোজিত জিনের উদাহরণ কি হিমোফিলিয়া বংশগতির ক্ষেত্রে বংশগত পরীক্ষার ফলাফল যে ছকের সাহায্যে করা হয় তাকে কি বলা হয় চেকার বোর্ড বলা হয় বা এক কথায় চেকার বোর্ড কি বংশগতির ক্ষেত্রে বংশগত পরীক্ষার ফলাফল যে ছকের সাহায্যে করা হয় তাকে বলা হয় চেকার বোর্ড থ্যালাসিমিয়া রোগে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে লোহা লোহা জমা হয় থ্যালাসিমিয়া রোগের মূল সমস্যাটা কি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সেই অঙ্গে লোহা জমে যায় একটি অসম্পূর্ণ প্রকটতার উদাহরণ দাও লিখতে পারো সন্ধ্যা মালতি উদ্ভিদে লাল ও সাদা ফুল যুক্ত গাছের মিলনে প্রথম জনুতে সমস্ত গোলাপি ফুল উৎপন্ন হয় এটাই হলো একটা অসম্পূর্ণ প্রকটতার উদাহরণ প্রশ্ন মেন্ডেল লিঙ্কেজ ব্যাখ্যা করতে পারেননি কারণ কি কারণ তিনি যে সাত জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য চয়ন করেছিলেন তার জিনগুলি পৃথক পৃথক ক্রমজমে অবস্থান করেছিল তাই তিনি লিঙ্কেজ ব্যাখ্যা করতে পারেননি চলে যাব তার পরবর্তী প্রশ্নে সবুজ বর্ণের জন্য বন্ধান্ধ হলে সেই অবস্থাকে কি বলা হয় সেই অবস্থাকে বলা হয় ডিউটোনিফিয়া মেন্ডেলের এক সঙ্গ জননের পরীক্ষায় মাতৃত্ব জনুতে কি সংকেত দ্বারা চিহ্নিত করা হয় পি সংকেত দ্বারা চিহ্নিত করা হয় মাতৃত্ব জনুকে সমজিন সজ্জাযুক্ত জীবগোষ্ঠীকে কি বলা হয় হোমোজাইগাস বলা হয় মটরের হলদে বিস্পত্রটা একটা কোন বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ একটা প্রকট বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ সন্ধ্যা মালতি উদ্ভিদে উদ্ভিদে প্রথম অসম্পূর্ণ প্রকটতা আবিষ্কৃত হয় যেটাই আমি একটু আগেই বললাম যে অসম্পূর্ণ প্রকটতার একটা উদাহরণ হলো সন্ধ্যা মালতি উদ্ভিদ এবং এই উদ্ভিদেই কিন্তু প্রথম অসম্পূর্ণ প্রকটতাটা লক্ষ্য করেছিলেন অসম্পূর্ণ প্রকটতা মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রমী একটি ঘটনা লম্বা ও বেটে বৈশিষ্ট্য নির্ধারক ফ্যাক্টরযুক্ত জীবকে শঙ্কর জীব বলা হয় পর একটা অপরিপক্ক মটর ফুলের হলুদ বর্ণ হল প্রচ্ছন্ন একটি বৈশিষ্ট্য মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট নতুন বৈশিষ্ট্যকে প্রকরণ বলা হয় জিন বা ক্রোমোজমের স্থায়ী পরিবর্তনকে মিউটেশন বলা হয় মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্ব বেশি কার ওয়াই ক্রোমোজমের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি দেখো একটা বড় হাতেরটি একটা ছোট হাতেরটি ইন্টু দুটোই ছোট হাতেরটি এই যে ক্রসটা রয়েছে এই ক্রসটা কিসের উদাহরণ এটা হলো একটা টেস্ট ক্রস তারপরে দেখো হিমোফিলিয়া এ হয় কিসের অভাবে ফ্যাক্টর নাইন এর অভাবে বা ফ্যাক্টর আইএস এর অভাবে মানুষের ক্ষেত্রে এক্স ক্রোমোজমটি হলো কোন ধরনের ক্রোমোজম এটা হলো মেটাস মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজম এই হলো আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিফটি কোশ্চেন আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম আশা করছি যে এই কোশ্চেনগুলোর মধ্যে থেকেই কিন্তু তোমরা কমন পাবে এবার চলে যাবো আমরা টু মার্কস কোশ্চেন থ্রি মার্কস কোশ্চেন ফাইভ মার্কস কোশ্চেনে এই চ্যাপ্টার থেকে তো দেখো তোমাদের প্রথমে একটা কথা বলে রাখি এই এই চ্যাপ্টার থেকে যে ফাইভ মার্কসের প্রশ্ন আসে সেই ফাইভ মার্কসের প্রশ্ন কিন্তু আমি যে টু মার্কসগুলো দেবো এবং থ্রি মার্কসগুলো দেবো অর্থাৎ টু মার্কসের কোশ্চেন এবং থ্রি মার্কসের কোশ্চেনগুলো যদি তোমরা ভালো করে পড়ো দেখবে ফাইভ মার্কসের কোশ্চেনগুলো এইগুলোই জয়েন্ট আকারে এসছে মানে একটা এই মার্কের কোশ্চেন একটা ওই মার্কের কোশ্চেন এই প্রশ্নগুলোই কিন্তু আসে আর একটা কথা যেটা হচ্ছে যে টু মার্কের কোশ্চেনগুলো কিন্তু থ্রি মার্ক আসতে পারে আবার থ্রি মার্কের কোশ্চেনগুলো কিন্তু টু মার্ক আসতে পারে এটা কিন্তু মাথায় রেখো মানে যে আমি টু মার্কে দিচ্ছি বলে যে শুধু টু মার্কেই আসবে সেটা কিন্তু কথা নয় এই প্রশ্নটা থ্রিতেও আসতে পারে আবার জয়েন্ট টাকারে কিন্তু ফাইভেও আসতে পারে আবার ঠিক একইভাবে তিনের কোশ্চেনও ফাইভ মার্কে আসতে পারে আবার টু মার্কেও আসতে পারে তো প্রশ্নগুলো দেখে নাও ক্রোমোজমীয় মিউটেশন কাকে বলা হয় মেন্ডেলের প্রথম সূত্র স্বাধীন বিন্যাসের সূত্রটি লেখো থ্যালাসিমিয়া রোগের লক্ষণগুলো উল্লেখ করো হিমোফিলিয়া রোগটি পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় কেন বংশে থ্যালাসিমিয়ার ইতিহাস থাকলে জেনেটিক কাউন্সিলিং জরুরি ব্যাখ্যা করো মেন্ডেলের দ্বিসঙ্ক জনন পরীক্ষায় এ পঞ্জনুতে উৎপন্ন শঙ্কর উদ্ভিদের ওয়াই ওয়াই আর আর থেকে সম্ভাব্য গ্যামেটগুলি কী কী হতে পারে পুরুষদের হেটোরোগ্যামেটিক লিঙ্গ বলে কেন জিন ও অ্যালিলের প্রভেদ কী টেস্ট ক্রস কি অসম্পূর্ণ প্রকটতার ক্ষেত্রে একটি এক সংক্রায়ন পরীক্ষার এফ টু জুনুতে ফেনোটাইপ ও জেনোটাইপ অনুপাত কি হবে তারপরে প্রশ্ন বর্ণান্ত তার কারণ কি হিমোফিলিয়া কেন হয় মেন্ডেলকে জিন তত্ত্বের জনক বলে কেন সংজ্ঞালেখ সংক্রায়ন ব্যাকক্রস সহপ্রকটতা প্রকারণ ইমাসকুলেশন বেটে মটর গাছগুলি সবসময় খাঁটি ব্যাখ্যা করো মেন্ডেল কর্তৃক নির্বাচিত মটর গাছে দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো স্ত্রী লোকদের হোমোগ্যামেটিক ফিমেল বলে কেন একটি টিটি জেনোটাই
মেন্ডেল মটর গাছের ফুলের যে চরিত্রগুলি নিয়ে পরীক্ষা করেছিল তাদের প্রত্যেকটির বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো এবং মেন্ডেলের পরীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষার সাফল্যে তিনটি কারণ লেখ একটি শঙ্করকালো গিনিপিকের সঙ্গে একটি বিশুদ্ধ সাদা গিনিপিকের মিলন ঘটালে যে ধরনের অপত্য গিনিপিক উৎপন্ন হতে পারে তার চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখাও এবং ম্যান্ডেলের পৃথিবী ভবনের সূত্রটি ব্যাখ্যা করো তো এই যে প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এই প্রশ্নগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করো এবং তার সঙ্গে আমি শর্ট টাইপের যে কোশ্চেনগুলো দিলাম সেগুলো প্র্যাকটিস করো আশা করছি যে আর কোনো সমস্যা হবে না এবং অন্যান্য সাবজেক্টের ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেল প্লে লিস্টে তোমরা যেতে পারো সেখানে বিভিন্ন সাবজেক্টগুলো দেখতে পারো এবং তার সঙ্গে আমাদের জীবন বিজ্ঞানে কিন্তু অধ্যায়ভিত্তিক যে আমি বললাম যে শর্ট টাইপের কোশ্চেন বা বিভিন্ন কোশ্চেন অ্যান্সার তোমাদের তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো দেখে নেওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেল প্লে লিস্টে বা ডিসক্রিপশন বক্সে দেখো তো এর পরবর্তীতে আসবো আমরা এর পরবর্তী চ্যাপ্টার অর্থাৎ চতুর্থ চ্যাপ্টার নিয়ে ভিডিওতে তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্